కమలంతో తాడో పేడో తేల్చుకునేందుకు గులాబీ శ్రేణులు సిద్ధమయ్యాయి వరిధాన్యం సేకరణపై కేంద్ర ప్రభుత్వం మెడలు వంచేందుకు వాక్ రెడీ అయింది ఈ నెల ఇరవై అవ తేదీన గ్రామ స్థాయి నుండి బీజేపీ లక్ష్యంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టేందుకు సిద్ధమైంది అయితే ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి సరిగా లేదన్నారు మానకొండూరు ఎమ్మెల్యే రస్మై బాలకృష్ణన్ తన క్యాంపు కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడిన రస్మై రైతులను ఇబ్బందులు పెట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కుట్టలు పన్నుతుందన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిపై పలుమార్లు కేంద్రంలోని పాలకులకు విన్నవించుకున్నప్పటికీ రిపీట్ విన్నవించుకున్నప్పటికీ పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు దీంతో విధులేని పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ రైతులను ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టిని సారించాలని కోరామన్నారు యాసంగి ధాన్యం కొనుగోలుపై సీఎం కేసీఆర్ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈ నెల ఇరవై అవ తేదీన అన్ని మండల కేంద్రాల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు ఆయన చెప్పారు వరి ధాన్యం కొనుగోలుపై ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని లేదంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపడతామని హెచ్చరించారు రాజకీయంగా మీరు అడగండి మేము చెప్తాం మేము బాధ్యత గల ప్రభుత్వంలో మేము ఉన్నాం కాబట్టి చేయాల్సినటువంటి పని కూడా మేము చేసి పెట్టగలుగుతాం ఎందుకంటే ఆ బాధ్యత కూడా మాకున్నది కానీ ఏది వాడితే అది గ్రూపులలో పెట్టి ప్రజల మీద తగులు పెట్టి టీఆర్ఎస్ పార్టీని కించపరిచే విధంగా ఎమ్మెల్యేను వ్యక్తిగతంగా దూషించే విధంగా చేస్తే మాత్రం ఇక నుంచి నాలుగు పోస్తాం తాట ఉలుస్తామని కూడా మేము ఖచ్చితంగా మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం ప్రతి గ్రామంలో కూడా మేము యూనిట్గా మేము చేసుకుంటా ఉన్నాం వంద శాతం నీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ ఏమైనా చేస్తే మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఫ్లెక్స్ కట్టండి గ్రామాలలో మేము కూడా ఫ్లెక్స్లు కడతాం మేము చేసినటువంటి అభివృద్ధి మీరు ఏ పని చేయకుండా చేసిన వాళ్ళ మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే మాత్రం ఇక్కడ నుంచి మేము సహించమని చెప్తా ఉన్నాం మిమ్మల్ని సవరించుకోమని చెప్తా ఉన్నాం పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడితే నాలుగు పోసేస్తామని చెప్పేసి కూడా మేము సీరియస్గా మేము చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది ఎందుకంటే ఎవరికైనా ఎవరి పార్టీ వాళ్ళు ఇష్టం మేము వద్దనలేం నీ పార్టీ అభివృద్ధి గురించి నువ్వు చెప్పుకో నరేంద్ర మోడీ ఎమ్మెల్యే పెట్టిండో నువ్వు చెప్పు మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేసినా మేం చెప్తాం మా కళ్ళం కూడా కనబడుతుంది కదా ఇలా ఇలా ఏ ఊరికైన బిడ్డ మీరు లేకుంటే మేము ఉన్నాం ఆ బిడ్డ ఇలా కన్న బిడ్డలాగా సాదుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి ప్రతి కన్న తల్లి ఎదురుగా వచ్చి మాకు దీవనార్థి పెడుతున్నటువంటి సందర్భం ప్రతి గ్రామంలో కనబడుతుంది ప్రతి రైతు కూడా చెప్తా ఉంటాడు సార్ సకాలంలో మీరు పెట్టుబడి ఇచ్చారు అసలు తెలంగాణలో ఎక్కడన్నా రైతు ఆత్మహత్యలు ఉన్నాయి ఈ రోజు మనం చూద్దాం ఇలా మన సబ్ స్టేషన్ల దగ్గర ధర్నాలు చేసినటువంటి చరిత్ర లేవా మనం చూడలేదా ధర్నాల దగ్గర పోయి కూర్చున్నటువంటి రైతులు కళ్ళాలల్లా గిట్టుబాటు ధర లేక వదిలేసి వచ్చినటువంటి సందర్భం కళ్ళాలల్లా వడ్లను తగుల పెట్టుకొని ఆవుతైపోయినటువంటి రైతులు మనం చూసినాం మరి ఇలా పరిస్థితి ఉందా ఇలా రైతులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ వలసలు ఉండేటి మా గన్నేరు వరం కానీ బెజ్జంకి కానీ ఇల్లంతకుండా మండలం చూస్తూ ఉంటే బొంబాయో దుబాయో వలసలు పోయేటిది కానీ ఇలా బొంబాయి దుబాయ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వ్యవసాయాలు చేసుకొని గొప్పగా అభివృద్ధిలోకి వస్త